ലൈൻ വിത്ത് മീ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എടുക്കാനൊന്നുമല്ല പറയാൻ പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയുടെ എക്സാം ആണല്ലോ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു റിവിഷനാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ടും വരാനുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് പാർട്സ് ഓഫ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണത് പാർട്സ് ഓഫ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളൊരു ചോദ്യം വരാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്താ നോസ്റ്റലിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോങ്കിയോൾസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറയെ കുറിച്ച് എഴുതാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഭാഗം മിസ് ചെയ്യല്ല് പാർട്സ് ഓഫ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം അതിനെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഇത് വൺ വേഡ് കുറച്ച് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദി ബോഡി ത്രൂ ഡാഷ് സിസ്റ്റം ഏത് സിസ്റ്റം ആണ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നോസ്റ്റല് നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ട്രക്കിയ ബ്രോങ്കസ് ബ്രോങ്കിയോളെ ആൽവിയോളസ് ഫ്ലൂറ ആൻഡ് ഡൈഫ്രം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് സഹായിക്കുന്ന റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് ഏത് എവിടെ വെച്ചാണ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എവിടെ വെച്ചാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ആൽവിയോളയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ആൽവിയോളയിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഡാഷ് ഇസ് ദി ഡബിൾ ലെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെമ്പറൈൻ ഓഫ് ദി ലെങ്സ് ഏതാണ് ഡബിൾ ലെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെമ്പറൈൻ എവിടുത്തെ ലെങ്സിലെ ഏതാണ് പ്ലൂറയാണ് അപ്പം പ്ലൂറ എന്താണ് പ്ലൂറ പ്ലൂറ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് പ്ലൂറ ഈസ് ദി ഡബിൾ ലെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെമ്പറൈൻ ഓഫ് ദി ലെങ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇത് ഇതൊരു ഡെഫിനിഷനായിട്ടും എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലൂറ അപ്പം പ്ലൂറയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചു പ്ലൂറയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പ്ലൂറ ഈസ് ദി ഡബിൾ ലെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെമ്പറൈൻ ഓഫ് ദി ലെങ്സ് ആണ് അതായത് ലെങ്സിലുള്ള ഡബിൾ ലെയർ ലെയർഡ് പിന്നെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെമ്പറൈൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയും വാട്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് സീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി മെമ്പറേനിയസ് ലെയർ പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലങ്സ് ആൻഡ് വോൾസ് ഓഫ് ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഈ പ്ലൂറയിലുള്ള പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയുടെയും പിന്നെ ലെങ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറയുടെ ഫങ്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഈസ് ദി മസ്കുലർ വോൾ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തൊറാസിക് ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഏത് മസ്കുലർ വോളാണ് തൊറാസിക്കും നെയും അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏതാണ് ഡയഫ്രമാണ് അപ്പം ഡയഫ്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഡയഫ്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയഫ്രം ഈസ് ദി മസ്കുലർ വോൾ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തൊറാസിക് ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഇപ്പം വിച്ച് ഈസ് ദി മസ്കുലർ വോൾ ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് തൊറാസിക് ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ആ
explain the exchange of gases in alveoli അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് alveoli increase the respiratory surface area in lungs the large surface area help in the easy exchange of respiratory gases alveoli and surrounded by numerous capillaries the inner wall of the alveoli is always kept moist dry during inspiration the concentration of oxygen inside the alveoli is higher than blood capillaries whereas the concentration of carbon dioxide in blood capillaries is higher than that of alveoli as a result oxygen from the alveoli diffuses to the capillaries and carbon dioxide from capillaries diffuses to the alveoli idana ainde answer aayittu varunathu idinde malayalam idu inde class yan already ittittunde appo ningalku idinde ഇച്ചിരി കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കല്ലേ കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ബൈ ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്താ ഓക്സിജൻ്റെയും ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അല്ല അത് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ ഹീ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് എന്ത് വരും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവണേ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനും ഹീമോഗ്ലോബിനും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് അല്ലെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് ഡാഷ് ഈസ് കോസ് വെൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദി ബ്ലഡ് ഡിഗ്രീസ് ബ്ലഡിൽ പിന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും അനീമിയ ഓർത്തിരിക്കുക മറക്കല്ലേ അപ്പം അനീമിയ ബ്ലഡിൽ എന്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം എന്താണ് അനീമിയ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും അനീമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹീമോഗ്ലോ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദി ബ്ലഡ് ഡിക്രീസ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖമാണ് എന്ത് ഹനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ഈസ് കോസ്റ്റ് വെൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ദി ബ്ലഡ് ഡിക്രീസ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദി സെൽ ഈസ് കോൾ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഈ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എനർജി ഈസ് എന്താണ് ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ബൈ വിച്ച് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ സെൽസ് അതായത് എനർജി എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ സെൽ സെല്ലിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് നെയിം ദി ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോലിസിസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് എന്താണെന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഗ്ലൈക്കോലിസിസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടി വരും സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലേ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനാണ് എന്ത് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചും കൂടെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് പഠിക്കുക ഗ്ലൈക്കോലിസിസിൻ്റെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വൺ വേർഡ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഗ്ലൈക്കോലിസിസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് എന്താണ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഇക്വിബ്രിയം ബൈ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹാംഫുൾ
ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദി റോൾ ഓഫ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് നമ്മൾ അപ്പം എൻ എന്താ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം ഇച്ചിരി മുമ്പേ ഡെഫിനേഷനായിട്ട് തന്നതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായോ കാരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള റോള് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റ് റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ് സം എന്താണ് ഹെൽപ്പാവുന്നത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് എലിമിനേറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദി റോൾ ഓഫ് റെസ്പിരേറ്ററി സ്റ്റാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് ദ റെസ്പിരേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസ് ബൈ എലിമിനേറ്റിംഗ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫെർമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെയല്ല റെസ്പിറേഷൻ അല്ലെ അപ്പം ഫെർ എന്താണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് എന്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് പിന്നെ എന്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്തിൻ്റെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഓർ ആൽക്കഹോൾ ലാക്റ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഫ്രം ഗ്ലൂ എവിടെ നിന്ന് ഫ്ലം ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നും ബൈ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഏത് പ്രോസസ് ഏതിലൂടെയാണ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വഴിയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ടൈഡൽ വോളിയം ടൈഡൽ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വേർഡ് എങ്കിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടൈഡൽ വോളിയം ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് എയർ വി ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ടൈഡൽ വോളിയം എന്താണ് ടൈഡൽ വോളിയം ഈസ് എ വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് വി ബ്രീത്ത് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുക ബ്രീ ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക പുറത്തേക്ക് കളയുക ഈ പ്രോസസ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് എ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ഡ്യൂറിംഗ് എ നോ ഇതൊരു നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ആണല്ലോ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈഡൽ വോളിയം അപ്പം എന്താ ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് എയർ വി ബ്രീത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തിൻ്റെയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന ശ്വാസത്തിൽ ഔട്ട് പുറത്തേക്കാവുന്ന ശ്വാസത്തിൻ്റെ വോളിയം ആ വോളിയം ഓഫ് എയർ അതാണ് ഇത് ഡ്യൂറിംഗ് എ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ഒരു സാധാരണ ശ്വാ ശ്വസനാവസ്ഥ റെസ്പിറേഷനിൽ ഉള്ള എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് എയറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടൈഡൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ബൈ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മാക്സിമം ഓർ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിരേഷൻ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞ് വോളിയോ വോളിയം ഓഫ് എയർ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നതുമായ എയറിൻ്റെ വോളിയം ഏത് നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈഡൽ വോളിയം എന്നാൽ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും വോളിയം ഓഫ് എയർ ആണ് പക്ഷേ എന്ത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് ഭയങ്കര ശക്തിയോടെ
എഫക്റ്റ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് അല്ലേ അതായത് സ്മോക്കിംഗ് മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാവുന്ന എഫക്റ്റ് സ്മോക്കിംഗ് കാരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലങ് ക്യാൻസർ എം പി സീമ പിന്നെന്താണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലങ് ക്യാൻസർ ബ്രോങ്കൈറ്റിസും എം പി സീമയെ പഠി നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അത് നോക്കാതെ പോകല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ആ അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫെർമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഭാ ഈ ഭാഗം അനേ അത് ഈ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലാണല്ലോ വരുന്നത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഈ ഭാഗം നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തേതാ അടുത്തത് റെസ്പിറേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ റെസ്പിറേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷനാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഈ ഭാഗവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് എന്താണ് ടു എ ടി പിയിൽ എന്താണ് പൈ പൈറോബിക് ആസിഡ് അത് എങ്ങനെയായിട്ടൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പ്ലസ് പിന്നെ എന്താണ് ആൽക്കഹോളും പിന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ലാക്റ്റിക് ആസിഡിൽ വരുമ്പം ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ആൽക്കഹോളിൽ വരുമ്പം ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷനാണ് നടക്കുന്നത് പൈറോബിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം പൈറോബിക് ആസിഡിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അതെന്തായാലും ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പൈറോബിക് ആസിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ സാൻ ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിലാണ് എന്ത് ആൽക്കഹോൾ പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതേതാണ് ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നോക്കി വെക്കാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ പരമാവധി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോർഷൻസൊക്കെ കം കവർ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ ച ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ആവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനും ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയും കാണാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ